Cluj-Napoca și ne face o deosebită plăcere să fim gazda acestei ediții Creative Mornings în dimineața aceasta. Și în primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru intențiile voastre de a veni aici, care s-au materializat. Și nu știu dacă ați să vă gândiți că cel mai probabil aceste intenții au avut o competiție acerbă în dimineața asta. Să dormi mai mult, să, nu știu, să-ți iei micul dejun cu cei dragi, să te duci la o plimbare în parc sau să faci orice altceva. Iar faptul că sunteți aici înseamnă că a fost mai importantă uh, această intenție să petrecem uh, dimineața aceasta împreună. Trebuie să recunosc că prin natura jobului meu nu prea am ocazia să stau să meditez la teme așa profunde cum sunt intenția. Și aș vrea cu ocazia asta să-i mulțumesc Ștefanie și Creative Mornings pentru oportunitatea de a sta și de a diseca uh, acest subiect. Ce este intenția? Dar înainte de a intra mai în detaliu, pentru că am auzit că avem intenția să ne trezim, o să facem un mic exercițiu și uh, o să avem și niște premii dulci la finalul sesiunii. Și vom începe cu... vom împărți sala în două, cei de aici și cei, cei din dreapta și cei din stânga. Cum? Cei buni și cei Nu, nu avem astfel de criterii în... Uh, și vom avea câte un citat de, de la o persoană celebră și un proverb Și ce o să trebuiască să faceți este în 10 secunde să completați citatul respectiv Deci câte două probe pentru fiecare o să trecem de la una la cealaltă Și cine câștigă, bineînțeles, cei care uh, au nimerit uh, citatele Și vom începe cu grupul din dreapta Și avem uh, citatul de la Samuel Johnson care spune că drumul spre Iad e... Excelent! Primul răspuns pentru grupul din dreapta. O să trecem la Oscar Wilde, care spunea că cel, cel mai mic act de bunătate e mai valoros decât... Intenția. Ceva despre intenție, cu siguranță. Despre cea mai mare intenție, deci important să și acționăm, nu doar să avem intenții, cam asta ne spune Oscar Wilde. Și o să trecem la înțelepciunea din popor, o înțelepciune din Kenya, despre intenție care zice o să fac înseamnă... Să nu fac. Să nu fac? Da, O să am Nu? Hmm. Google search, nu? Dacă e din Kenya, o să fac, înseamnă nu o să fac. <laughs> o să mă căsătoresc cu 15.000 de dată, wow! <laughs> înseamnă nu am făcut încă, înseamnă că o să fac în viitor. Și ultima pentru grupul din stânga, un proverb german despre intenție care spune că intenția este sufletul... <laughs> Faptei. Am auzit? Faptei? Nu. Faptei și? Ok. A, nu știu cum o să împărțim premiile, care sunt uh, niște boluri pline cu, pline cu dulciuri, dar la care o să vă invităm la final să, să le savurați. Cum? Ne-am avut proporția mai mare de cuvinte. Ok. Um, după cum vedem, există, în afară de Creative Morning și alți oameni care de-a lungul timpului s-au gândit la intenție. Și din momentul în care am primit uh, tema acestei ediții, am început să devin mai conștientă de intențiile mele și să stau să, să mă gândesc, să-mi și pun întrebări. Ok, ce este intenția? Și de ce este intenția importantă? Și oare pe ce se clădește o intenție? Și... Ce face diferența între o intenție care se realizează și una care nu devine realitate? Și la prima întrebare, ce este intenția? Wikipedia spune că intenția este o stare mentală care reprezintă o promisiune de a întreprinde o acțiune sau mai multe în viitor și intenția implică activități mentale ca și planificarea și anticiparea. Prin urmare... Wikipedia ne spune că intenția este, în primul rând, o promisiune pe care ne-o facem nouă înșine să facem ceva în viitor. Iar dacă acel ceva se realizează sau nu, va avea impact asupra noastră, asupra celor din jur sau asupra comunității în care trăim. Și am început să, 
să mă gândesc oare câte intenții avem pe zi. Voi cam câte, câte promisiuni vă faceți în fiecare zi? Cam câte intenții aveți? 200? 21. 21. Alte? 100, 1000? Ok. Uh, am încercat să fac exerciții să număr cam câte intenții am pe zi. Le-am pierdut și ru destul de repede. Și ce mi-am dat seama este că poate nu numărul este important, pentru că unele le am în fiecare zi și nu le îndeplinesc, cum ar fi să mă duc de trei ori pe săptămână la sală de sport. Uh, altele poate le uit, le am și pur și simplu nu mai mi-am de ele. Dar oare am stat să mă gândesc, asta înseamnă că sunt unele mai importante decât celelalte și... Ce îmi trezește o emoție? Dacă stau și mă gândesc la o intenție pe care am avut-o în trecut în viața mea, oare care ar fi o intenție pe care mi-o amintesc? Și m-am gândit la o intenție care să-mi trezească fie satisfacție sau regrete sau pur și simplu să-mi amintesc să fie avut o amprentă asupra mea. Și mi-am amintit de o perioadă din viața mea care s-a întâmplat cu 14 ani în urmă Eram în primul meu rol de HR manager, aveam o experiență extrem de limitată, avusesem 2 ani de zile anterior acelei poziții experiență în HR și un an și jumătate în rolul respectiv. Prin urmare știam că e o pălărie foarte mare pentru mine și că va fi greu să o umplu, dar eram extrem de hotărâtă să demonstrez că pot și că pot să fac lucrul ăsta să mă ridic la nivelul așteptărilor. Prin urmare, ce am făcut, bineînțeles, am început să lucrez zi și noapte, mi-am sacrificat weekendurile, mi-am sacrificat timpul personal și după un an și jumătate, când în sfârșit am avut primul meu concediu de odihnă, eram pe plajă, la mare, când dintr-o dată s-a întâmplat. Și au fost uh, o mulțime de gânduri foarte intruzive care au venit în mintea mea și pe care îmi era foarte greu să le controlez și nu înțelegeam ce se întâmplă, de unde vin, Um, era, nu știu, dacă vreți să vedeți o imagine Gândiți-vă la, după o inundație când există o viitură Și vedeți puhaile alea de apă pline de, de nu știu, de, de toate Care vin uh, peste tine Și trebuie să zic că eram absolut terifiată Și mă gândeam, ok, nu știu, poate că am înnebunit Nu știu, poate așa arată când o iei razna uh, Cert este că concediul meu de odină s-a transformat într-o mini-teroare sau tortură. Și tot ce mi-am dorit a fost să vin cât mai repede înspre casă și să caut ajutor uh, la cei din jur. Zi și făcut, am venit înapoi, am început să vorbesc cu cei din jurul meu. După mimica lor, mi-am dat seama că erau depășit și ei de situație. Așa că ce am făcut, fiind o persoană foarte pragmatică, a fost să mă duc, bineînțeles, la specialiști. Și cred că era al cincelea psiholog la care am ajuns, care mi-a spus, ok, draga mea, ai OCD. Pentru cei care nu știu, OCD este Obsessive Compulsive Disorder. Câți dintre voi ați auzit despre OCD? Ok. Pe atunci nu auzise nimeni. Dacă mi-a trebuit să trec prin cinci cabinete de psihoterapie ca să ajung la un terapeut care să-mi spună despre OCD. Și pentru că toți știți despre OCD acum, pot să vă spun că Aud și există așa o preconcepție că este cool să ai OCD și mai, mai aud oameni în jurul meu care spun Oh, eu cu OCD-ul meu trebuie să-mi pun vinilurile în ordine alfabetică uh, Și mă gândesc, dacă atâta poate OCD-ul tău, stay cool, it's fine, don't worry, no problem Um, sunt cel puțin 10 filme celebre care povestesc despre OCD De la Aviatorul cu Leonardo DiCaprio uh, Care este biografia lui Hugh, uh, Howard Hughes Un magnat din Statele Unite ale Americii uh, Până la filmul lui Jack, uh, cu Jack Nicholson, As Good As It Gets Sau um, Teoria Conspirației cu Mel Gibson Și mai sunt încă vreo șapte uh, similare Așa că dacă vreți să aflați mai multe despre OCD Astăzi există inclusiv cinematografie um, Ok, măcar aveam un diagnostic Știam ce am, ceea ce a fost o mare ușurare uh, Și am început să caut informații După cum spuneam, la momentul respectiv în România Nu exista nimic ca, ca și materiale Nu exista un site, nu existau cărți și am început, am început să caut în exterior. Între timp, 
Am schimbat și cel de-al cincelea psiholog pentru că ajunsesem la un punct în care nu mai avansam. Și uh, îmi amintesc prima ședință cu psihoterapeuta care, uh, cu care am lucrat mai departe, uh, Enichio. Pentru mine a fost mai mult ca un interviu. M-am dus la ea, aveam o listă foarte clară de întrebări. Uh, după atâta experiență cu psihologi și citit, m-am dus și am zis, ok, deci numai ca să știu dacă tu mă poți ajuta pe mine sau nu, vreau să înțeleg. Uh, câtă experiență ai în psihoterapie? Uh, câți pacienți cu OCD ai avut? Uh, pe câți i-ai tratat? Care a fost rezultatul uh, acelor pacienți? Cât a durat uh, terapia cu fiecare dintre ei? Mm, pot să zic că răspunsurile nu au fost atât de uh, încurajatoare. Enică era o terapeută destul de tânără atunci, avea câțiva ani. Mi-a zis, -am, am avut cam șase uh, pacienți în total în anii ăștia, dintre care vreo doi i-am adus la un stadiu de mm, să-și tolereze ocd -ul. Vreo doi sunt încă în tratament de ceva timp și ceilalți doi sunt cam cauză pierdute. <laughs> ok. Um, Totuși mă gândeam care sunt alternativele, când mai trecusem pe la vreo cinci psihologi prin uh, cabinet și am zis, ok, cred că merită să-i dau o șansă. Și am început terapia cu ea uh, și între timp am continuat să caut informații. Cred că am citit toate forumurile uh, posibile din Statele Unite ale Americii despre OCD și ceea ce citeam acolo era destul de neplăcut, adică erau oameni care spuneau am diagnosticul ăsta de 15-20 de ani și viața mea e o teroare. Trăiesc, nu ies din casă, nu știu, nu mai am viață socială, familia mea m-a îndepărtat, că îi terorizez. Și citind toate formulele respective, am gândit, ok, nu sună bine chestia asta și totuși am numai 26 de ani, oare cum, cum o să-mi pot trăi restul vieții gândindu-mă sau stând în, cu OCD-ul ăsta pe capul meu. Uh, până într-o zi, când m-am oprit din citit blog, uh, forumuri și am zis, that's it, eu o să mă vindec de OCD. Uh, m-am dus la următoarea sesiune cu Enichio în cabinet și am spus, Enichio, eu m-am decis, eu o să mă vindec de OCD și eu o să am o viață normală. La care Enichio s-a uitat la mine și a zis, Mihaela, știu că tu nu prea ești de acord cu ideea să mergem în paralel cu medicamentația și cu psihoterapia, dar poate ar fi bine așa vreo două, trei luni să, să încercăm. Deci, cam la nivelul ăsta de încurajare a fost intenția mea de a mă vindeca. Oricum, cred că, cred că e clar că nu am fost un pacient tipic cu OCD, pentru că, printre altele... Um, am găsit un centru de recuperare în Los Angeles și am scris doctorului care a înființat acel centru care la rândul lui avea OCD. Și i-am scris un mail, nu aveam cum o posibilitate financiară să merg încolo în niciun caz. Și i-am spus, uite -te, am găsit site-ul tău, am văzut că tu ai dezvoltat o, o terapie care uh, merge pe partea asta mai profund de OCD, dar nu-mi permiteam nici măcar să iau DVD-urile cu care descria metoda lui. Um, foarte drăguți, mi-a trimis două seturi de DVD-uri uh, în România, gratuit. Unul dintre ele le-am dat lui Ianică și... Ea a fost, doar pe expresia feței ei, când a văzut materialul respectiv, mi-am dat seama cât de puține resurse aveau ei ca și terapeuți la momentul respectiv. Um, long story short, câteva luni mai târziu, mi-am atins obiectivul, m-am vindecat de OCD. Mă rog, cât te poți vindeca de OCD overall, pentru că o să l ai cu tine toată viața. Um, și... Îmi amintesc de ultima sesiune cu Enichio și în care am zicea, mai Mihaela, trebuie să recunosc că nu am văzut în viața mea un, o persoană cu OCD atât de determinată ca și tine să se vindece de OCD și să aibă o viață normală și să și reușească să facă lucrul acesta. Și atunci, foarte entuziasmată fiind și entuziastă pe că ai made it, I-am spus ei, uite-te, îți promit ceva. Uh, în câtva timp de acum înainte, nu știu, 2-3 ani de acum înainte, după ce mă mai pun pe picioare, o să fac un grup de suport sau asociație sau cum o fi pentru 
cei care suferă de OCD și să le arăt că se poate. Se poate să treci prin experiența asta și să poate să ai o viață normală și să poate să ai o, nu știu, o viață împlinită fără să fii terorizat de OCD. Și ce crezi că am făcut? Nimic. 14 ani mai târziu, n-am făcut nimic în sensul acesta. Cu? Exact. Asta e semn de vindecare. Exact. Un psiholog aici de față zice, asta e semn de vindecare. Ești de acord cu tine? Ești de acord cu tine? Și Cum? Și nimicul e ceva. Și nimicul e ceva. Mm, o, o vorbă profundă. Uh. Um, și acum, pregătindu-mă pentru dimineața asta, am stat și m-am gândit, ok, oare ce a fost așa de diferit între intenția mea de uh, a mă vindeca și intenția de a-i ajuta pe cei din jurul meu. Pentru că un pic este contraintuitiv pentru cineva care știe ce înseamnă ocd ul când ești în plin proces să te confrunți cu ocd ul să stabilești lucrul ăsta și să zici, ok, o să mă vindec de OCD și să o reușești să o faci într-un timp destul de scurt. Și totuși, după aceea, n-am reușit să mă mobilizez, să fac ceva în ideea de a crea acest grup de suport. Încă meditez la întrebarea asta. Nu, nu știu încă să vă răspund la ea Poate că m-am vindecat Vorba lui Gabi Însă mi-am dat seama că Intenția mea de atunci De a crea acest sub de, grup de suport Este foarte legată De una dintre valorile mele Care este de a ajuta pe cei din jurul meu Și Pentru că nu vreau să, să vin în dimineața Să vă spun doar despre o intenție Care nu s-a materializat M-am uitat în jurul meu să văd dacă am exemple pozitive De alte persoane care au trecut prin o experiență similară, din păcate nu am găsit pe cineva cu OCD că m-ar fi ajutat mult mai mult, dar care au, și-au dus intenția și au, au mers mai departe și au și pus-o în practică. Și inspirația mi-a venit de la una dintre colegiile mele, Alexandra Moldovan, care este acolo și cu care puteți să interacționați în evenimentul de networking care va urma. Și care la 16 ani a participat în o tabără de fete organizată de Peace Corps în România, care se numea GLOW, Girls Leading Our World. Și este o tabără care este destinată să creeze o experiență pentru adolescente, în care să se descopere pe ele însele, în care să descopere care este relația lor cu cei din jur, în care să-și descopere abilități de leadership. Este o, o săptămână puternică de introspecție care poate să schimbe major viețile lor. Și Alexandra a fost parte din uh, acea tabără și um, când am povestit un pic cu ea, uh, mi-a spus că impactul pe care l-a avut tabăra asupra ei a făcut-o să-și promită că odată, cândva, când va fi mare, o să organizeze la rândul ei uh, o tabără GLOW. Nu o să vă povestesc călătoria ei pentru că sper foarte mult că o să aibă ea ocazia să vină și să, să vă povestească odată, însă pot să vă spun despre rezultatele ei. În șapte ani de zile, cu trei ani de întrerupere, au organizat în jur de 15 tabere de fete și a, anul acesta a doua tabără de băieți. Uh, ultimele tabere sunt organizate cu sprijinul Steel Case și cu uh, World Vision. Și ce este fascinant este că de fiecare dată când Alexandra povestește altora despre aceste tabere, uh, inevitabil răspund, uh, întrebarea este... Ok, e clar că ceea ce reușiți voi acolo să faceți este uimitor. Cum ați putea aduce uh, la o scală mai mare și cum ați putea să, să o multiplicați și să o faceți sustenabilă această inițiativă? Pentru că e clar că vă puneți amprenta asupra vieților acestor uh, fete și băieți acum. Și cum am învățat că... Uh, o intenție ca să devină realitate, trebuie să începi să acționezi și să faci ceva în sensul acesta. Este primul moment în care șeruim în mod deschis cu comunitatea, fără doar steel case și invitații noștri apropiați, despre acest proiect. Și ca să vă inspire, o să ne uităm la un clip. Care, clipul este, deci anul trecut în tabere, a fost o zi despre... Uh, gender 
și differences și stereotypes și um, fetele la finalul sesiunii s-au decis să facă un clip pe care să-l trimită băieților, erau două tabere locate de, uh, la 40 de km una de cealaltă și după aceea băieții le-au răspuns uh, la, la mesaj, haideți să vedem Salut băieții am avut o super sesiune aici la tabăra fetelor și fetele au pentru voi niște mesaje a fi bărbat nu înseamnă să fiți dur, să fiți deschiși în public, să nu ne discriminați pentru că avem sex diferit, spargeți tiparele care spun că nu puteți face anumite lucruri și fiți voi înși. E foarte ok să-ți arăți sentimentele și să fie emotiv. Să integrați și fetele în toate grupurile pe care le aveți. Și la fotbal, și la tenis, și la voi, la toate jocurile voastre. Trebuie să fiți tratați egal, indiferent de orice situație. Nu vă delimitați doar la lucrurile pe care le făceați până acum. Uh, Arătați-vă și pasiunile ascunse și tot. Salut, fetelor! Acum am terminat sesiunea cu băieții din Bro și ei au câteva mesaje să vă transmită. Fiți puternice și autentice în pielea voastră. Să nu vă fie rușine de ceea ce sunteți. Îmi cer scuze numele tuturor băieților și așa să ne vedem. Bărbații au nevoie de sensibilitatea femeii. Să aveți încredere în voi și niciodată să nu vă pierdeți speranța în viitorul vostru. Fiți voi și vă mereu. Nu vă fie rușine că sunteți femei, deoarece este cel mai important lucru pentru noi. Dacă vă place să faceți ceva, faceți acel lucru indiferent de context. Da, este doar o mică parte din ceea ce am trăit noi în tabără cu acești copii și este fascinant să vezi că doar o săptămână, nici măcar o săptămână întreagă, nu, a, a, poate să aibă, pardon, fără nu, poate să aibă un asemenea impact asupra unor adolescenți. Și dacă v-am făcut curios și o să vreți să aflați mai multe în networking, o să vă rog să vă conectați cu Alexandra și mai avem un flip chart unde participanții de anul trecut și-au scris mesajele pentru cei de anul viitor. Și vă invit să le citiți. E, sunt foarte emoționante și stai să te gândești că oare chiar un adolescent de 15-16 ani poate să scrie un mesaj așa de profund la un an de zile după experiența taberei. Așa arată grupul de la Glow și așa arată grupul de la Bro. După cum ziceam anul acesta, va fi cea de-a doua tabără de băieți. Și am ales să povestesc despre exemplu ăsta din două motive. Acela că, așa cum am spus, Alexandra își dorește, Alexandra și cu Kinga Pacu și o altă colegă de-a noastră, care întâmplător și ea a fost parte dintr-una dintre taberele Glow, în adolescență, își doresc să ducă aceste tabere la un alt nivel și am zis că este cea mai perfectă oportunitate să, să deschidem o invitație, să vedem dacă există oameni curioși și interesați de acest proiect. Și al doilea motiv pentru care v-am povestit despre Glow și Bro este că am stat să mă gândesc oare ce a făcut Alexandra diferit față de mine. Și dacă mergem înapoi la... Uh, la definiția de la Wikipedia, intenția este o stare mentală care reprezintă o promisiune de a întreprinde o acțiune sau mai multă în viitor și implică activități mentale ca și planificarea și anticiparea. Alexandra cu siguranță a trecut prin planificare și anticipare și mai mult decât atât a acționat. A început să vorbească cu cei din jur și să împărtășească despre planul ei să organizeze o tabără. Chiar dacă părea imposibil ca cineva fără finanțare, fără resurse, care trebuia să strângă bani și ajutor, pentru că e vorba de câțiva facilitatori care și-au o săptămână să fie prezenți cu fetele sau cu băieții tot timpul. Uh, și a găsit răspuns în jurul, în jurul ei. Oamenii au început să reacționeze și să, și să zică, da, cred că se poate întâmpla. Și a fost un moment în care ea a zis, da, chiar pot face lucrul ăsta. Și a început să, să construiască, iar lucrurile au decurs de la sine. În discuția pe care am avut-o cu ea, unul dintre momente a fost uh, când mi-a zis, uh, mai, știi ce îmi dau seama? Că cele mai apropiate trei persoane din viața mea la acel moment, nu au crezut în proiectul meu. Deci, în momentul în care m-am dus și le-am împărtășit despre acest proiect, reacția lor a fost, 
ești nebună, oare de ce vrei să faci lucrul ăsta? Adică, de ce te-ai băga în așa ceva uh, să lucrezi? Tu, tu ești de-abia o adolescentă, ești de din adolescență, să lucrezi cu alți adolescenți, să organizezi o tabără care implică riscuri și de ce ai face lucrul ăsta? Chiar nu înțeleg. Și după discuția cu Alexandra în și m-am gândit un pic oare de ce ce mai apropiat nou s-ar putea să reacționeze așa și cred că răspunsul este că pentru că ei țin la noi și vor să ne protejeze, încearcă să își activează scutul de protecție și așa indirect ne taie aripile în astfel de momente. Așa că cred că e important dacă aveți vreo intenție și vedeți că cei din jur nu sunt neapărat pozitivi, să încercați să căutați ajutor sau un răspuns pozitiv de la alții care poate nu sunt așa de atașați de voi și nu văd un posibil eșec al vostru ca o chestie majoră care putea să vă afecteze viața. Și în mod interesant, în momentul în care am povestit cu partenerul meu despre ce o să povestesc în dimineața asta, despre OCD-ul meu, răspunsul lui a fost, oare chiar ești sigură că vrei să povestești despre asta? Dacă există o repercursiune negativă, prin faptul că vei povesti despre OCD-ul tău. Și faptul că el a spus lucrul ăsta mi-a confirmat că exact despre asta trebuie să vă povestesc în dimineața asta. Și cred că este foarte important să începem să vorbim despre aceste subiecte, să le punem pe masă și să, să le facem, nu știu, cu cei diferit, faptul că îți rupi un picior sau că ai o problemă la stomac, cu faptul că ai o tulburare uh, mentală, pentru că studiile arată că din ce în ce mai multe persoane datorită stresului sunt afectați. Jumătate din antreprenori uh, se confruntă cu o astfel de tulburare pe parcursul vieții lor. În Statele Unite ale Americii, unul din patru, uh, una din patru persoane trec într-un an de zile printr-o tulburare, că este depresie, că este nu știu, OCD, ADHD sau tulburare bipolară sau orice altceva. În Canada, unul din cinci oameni trec prin așa ceva și este uh, un subiect tabu și oamenii sunt stigmatizați. Și cred că dorința mea de a veni aici în fața voastră și de a vă împărtăși uh, povestea mea, poate că, de fapt, nu, am stat și m-am gândit, poate nu e uh, despre intenția mea de a crea un grup de suport pe OCD, dar poate că dacă cineva ca și mine care a trecut prin experiența asta și a reușit să se vindece de OCD, poate să vină și să împărtășească cu voi, poate crea un mediu de siguranță în care și alții să înceapă să vorbească și să ceară ajutorul de care au nevoie, pentru că asta e foarte important să mergem acolo unde, unde sunt specialiștii care ne pot ajuta. Așa că cred că acum, după 14 ani, pot să zic că este primul pas pe care l-am făcut înspre a-mi îndeplini intenția pe care am avut-o cu 14 ani. Și vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine în această dimineață.